प्रश्नकाल समाप्त मान्य सदस्य गण मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर टू श्री कृष्णपाल जी आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची की क्रम संख्या दो पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर फाइव थ्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा आइटम नंबर आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या तीन पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर फोर श्री कौशल किशोर जी सर महोदय जी मैं आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या चार पर मेरे नाम मान्य सदस्य कागजातों ये सदन है प्लीज बैठिए हिंदी व अंग्रेजी सफा पटल पर रखता हूँ आइटम नंबर फाइव महोदय भगवंत कुब्बा जी महोदय मैं आपकी अनुमति से आज के संशोधित कार्य सूची के क्रमक संख्या पांच पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित कामकाज सदन के पटल पर रखता हूँ आइटम नंबर सिक्स मास सचिव सर आई ले ऑन द टेबल अ कॉपी ईच ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा ऑफ द फॉलोइंग फाइव बिल्स पास बाय द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड एसेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट सिंस द रिपोर्ट वाज लास्ट मेड टू द हाउस ऑन द ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी वन द इंडियन एंटार्कटिक बिल ट्वेंटी टू द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड द डिलीवरी सिस्टम्स Prohibition of unlawful activities amendment bill 2022 3 the national anti doping bill 2022 4 the family courts amendment bill 2022 and 5 the central universities amendment bill 2022 item number 7c naib singh ji mahoday main aaj ki karya suchi mein apne naam ke samne karmang 7 पर यथा सूचीबद्ध श्रम वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति 2022-23 का छत्तीसवां और सैंतीसवां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता है आइटम नंबर एट श्रीमती श्री के मोजी कनी मोजी जी सर आई बेक टू ले एक्शन टेकन स्टेटमेंट्स इन हिंदी एंड इन इंग्लिश वर्जन शोइंग फर्दर फॉलो अप एक्शन ऑन रिकमेंडेशन contained in the action taken reports of the standing committee on rural development and panchayati raj as listed against my name in today's list of business thank you item number 9 sri dushan singh ji uh, rise to lay on the table the copy of the each of the 323 uh, report 324 report 325 report 326 report and 327 report on the standing committee on on, on transport tourism and culture listed against my name in seal 9 into the list of business thank you item number 10 dr mahesh sharma ji sir i beg to lay on the table of the following reports hindi and english version of the standing committee on health and family welfare 137th report on vaccine development yeah. distribution management and mitigation of pandemic covid 19 138th report on medical devices regulation and control 139th report on cancer care plan and management prevention diagnosis research and affordability of cancer treatment 140th report on action taken by the government on the recommendations observations contained in the 134th report on demands for the grants of 2022 and 23 of the department of health and family welfare 141st report on action taken by the government on the recommendations observations contained in the 135th report on demands for the grants of 2022-23 of the department of health research family ministry of health 142nd report on action taken by the government on the recommendations observations contained in the 136th report on demands for the grants 2022-23 of the ministry of ayus आइटम नंबर ट्वेल्व श्री भगवंत कुब्बा जी महोदय मैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वित की 
वर्तमान स्थिति के संबंध में निम्नलिखित विवरण रखने के लिए उपस्थित हूँ आयता नंबर थर्टीन श्री सुभाष सरकार जी ऑनरेबल स्पीकर सर विद योर काइंड परमिशन I rise to move the motion of election of one member from amongst the members of the House to be a member of the Council established under Subsection 1 of Section 31 of the Institutes of Technology Act 1961, mentioned against the name of my colleague, Cabinet Minister Sri Dharmendra Pradhan Ji, in today's revised list of business. प्रश्न है कि श्री सुभाष सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए जो सदस्य इसके पक्ष में हा गए जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय हा वालों के पक्ष में हा वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ श्री आइटम नंबर फोर्टीन सुभाष सरकार जी ऑनरेबल स्पीकर सर विद योर काइंड परमिशन आई राइज टू मूव द मोशन ऑफ इलेक्शन ऑफ वन मेंबर फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द हाउस to be a member of the council of national institute of technology science education and research nitscr mentioned against the name of my colleague cabinet minister sri dharmendra pradhan ji in today's revised list of business prashn hai ki subhas sarkar dwara prastut prastav ko swikrit kiya jaye jo sadasya paksh mein aa gaye jo sar जो इसके विरोध में ना के मेरे विचार में निर्णय हा वालों के पक्ष में हा वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ आइटम नंबर इलेवन श्री के रघु राम राजू सर आई रेस टू ले ऑन टेबल कॉपी ईच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस Number one, 120th report on action taken on 110th report of the committee on pensioners' grievances, impact of pension, adalats, and centralised pension grievances redress and monitoring system, pertaining to the Department of Pension and Pensioners' Welfare. 121st report on action taken on 113th report of the committee on demand for grants for the year 22-23. pertaining to the departments of administrative reforms and public grievances and pension and pensioners welfare number 3 122nd report on action taken on 112th report of the committee on demand for grants for the year 22 23 pertaining to the department of personal and training and finally number 4 123rd report on action taken on 116th report of the committee on Demand for grants 22-23 pertaining to the Department of Justice. Thank you, sir. Shunne Kal. Ah, tell me, Ranjit ji. Ah, sir, one minute, sir. I have a big, one minute, one minute, sir, sir, one minute, one minute, one minute, sir. I have a big, 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 रहन के जगह बना रहे हैं और सर हमारे देवसंग देवचौक जहाँ पहले हमारे फौजों ने गश्त लगाते थे सर जो गश्त लगाने वाला इलाका थे हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट दस ग्यारह बारह तेरह चौदह हर जगह सर ये गश्त लगाना बंद कर दिए हैं मैं सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि स्थायी सेल्टर और ट्रैक्टर और और सर स्ट्रक्चर की इन खबरों के आखिर मोदी सरकार क्या हम देखी कर रहे हैं सोशल स्टेटस ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन इट्स फाइल्स द एंटेयर फैमिली एंड बिकॉज द पर्टिकुलर पर्सन प्लेइंग ऑनलाइन गैम्बलिंग लिविंग द कितने किन ऑफ द फैमिली He commits suicide. More than 30 people yeah. in Tamil Nadu has committed yeah, suicide because of online gambling. That is why, that, sir, even in developed countries like USA, under federal federal wire act 1961, they have banned, they have brought the legal ban for abolition of uh, abolition of online gambling. Now, the state government of Tamil Nadu has brought. ये बिल तो अबालिस द हॉलैंड गैम्बलिंग्स आफ्टर पुन आफ्टर जसवीर सिंह जी आफ्टर पुबल के सर आई एम नॉट डन
धन्यवाद स्पीकर साहब आपने मेरे को आ, तो क्या विषय क्या आपका नो नो इस विषय में नहीं बोला जा सकता आपको आप सीधे लीडर हैं नो स्पीकर सर नो नो मैं आपने मेरे को बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बोलने का मौका दिया है सर आप नोटिस आप नोटिस दीजिए आप नोटिस दीजिए ऐसे विषय पर नहीं बोला जाते प्लीज 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 आप प्रश्न प्रश्नकाल में बैठ जाइए आप लग गए आपके नारे चलिए प्लीज होगी बात बालू जी ओ, आप नोटिस आप नोटिस दीजिए सर मेरी रिक्वेस्ट है कि पंजाब में हमारे काफी सर हमारे काफी बच्चे जो है जिन्होंने बाहर पढ़ने के लिए जाना है उनको बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे वहां पे जो पासपोर्ट है उसको बनाने की जो पॉइंट उसकी जो अपॉइंटमेंट है रविंदर कुशावा सर सोगत राय जी सोगत राय जी सोगत राय जी सर सर आए सोगत राय जी बोलना है नहीं बोलना है ओके सर आई एम आई एम ब्रजेंदर सिंह ब्रजेंदर सिंह ही बी डन जी सर द कोची मेट्रो रेल स्टार्टेड इट्स जर्नी इन 2011। सर द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड फेज वाज फाइल्ड इन 2011। सर the principal approval for both the phases was approved in 2011 sir the sir the first phase was completed successfully it is ongoing uh, the government of kerala and government of india had equal share of 753.73 crores sir the land acquisition was by the then state government for 672 crores and there was an external loan from a french agency called the afd which is 43.88% which comes up to 2170 crores sir the second phase there was unpardonable delay from the central government government of india for sanctioning the second phase of kochi metro rail in which the uh, the the cost had come up for the second phase unfortunately sir the french agency is not willing to give the loan which comes to around 1016 crore the second phase is very important for the development of cochin because the maximum number of uh, people would be travelling on this line from the jawarlal nehru international stadium to the kakanad info Three. park around 50000 sir Three. sir sir very important sir i am speaking sir around 50000 passengers it employees and women would be traveling on this particular sir main aapka aap baat khatam kar lijiye aap khatam kar lijiye aap bolo aap boliye ebidan ji aap khatam kariye 
इमिडेंट जी हाँ चालू है माइक बोलो सर माइक नहीं हाँ सर मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स वुड बी ट्रैवलिंग ऑन द सेकंड फेस फ्रॉम जवरलाल नेहरू स्टेडियम टू काकनाड इनफो पार्क दी आईटी एम्प्लॉयज एंड वुमेन वुड बी ट्रैवलिंग ऑन दिस लेन सो आई अर्ज दी सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज़ दी सेंट्रल गवर्नमेंट विच कॉस दी अनपार्डनेबल डिले सो वी नीड दी एजेंसीज टू फंड दी लोन and more number of the pib clearance and the central cabinet okay. clearance took a long time so i urge the central government to sanction Shabot. the additional amount for the kochi metro rail second phase sir dhanyawad speaker sir aapne mere ko bahut hi mahatvapurna mauke mudde pe bolne ka mauka diya sir hamare punjab se bahut naujawan hain jo bahar padhne ke liye ja rahe hain aur itni badi samasya hai कि अगर वो पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट मांगते हैं तो उनको तीन तीन महीने की अपॉइंटमेंट मिलती है अगर आज हम पासपोर्ट को अप्लाई करें तो मार्च में हमारा मौका आएगा सर इससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और मेरे जो हमारा पासपोर्ट है आरपीओ डिपार्टमेंट है अमृतसर में वो अच्छा काम कर रहा है मगर वो क्या करे जो हमारे कंसल्टेंट है जो पासपोर्ट बनाने वाले उनको ये डायरेक्शन दी जाए कि वो अपना स्टाफ बढ़ाए अपने वर्किंग आर बढ़ाए और जो कोई भी नया पासपोर्ट बनने की जो अपॉइंटमेंट है वो तीन महीने नहीं वो दो चार दिन की सात दिन की ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए ताकि जो हमारे नौजवानों को हमारे लोगों को कोई इसकी okay. तकलीफ ना हो धन्यवाद जय हिंद एडवोकेट अदूर प्रकाश जी सर यूनियन गवर्नमेंट हैज प्रपोज रेल कनेक्टिविटी फॉर टाउन्स विद पॉपुलेशन मोर देन फिफ्टी थाउजेंड अंडर प्रधानमंत्री यदि शक्ति स्कीम दिडवंगा टाउन इन चुवाडम डिस्ट्रिक्ट केरला विद ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन सिक्सटी थाउजेंड do not have rail connectivity nedwangad is the important commercial center in tiruvananthapuram district the second phase of the shabari rail project proposed to extend from erimeli through punnelur and nedwangad and terminating at karakottam in tiruvananthapuram this extension will ensure a fast journey from angameli to tiruvananthapuram a survey had been conducted to extend the shabari rail line from erimeli to tiruvananthapuram it is an average advantage for this extension if nedwangar would link with the railway network i request the government to include nedwangar for rail connectivity under pradhan mantri shakti uh, uh, scheme thank you sir shrimati ji madhavi thank you chairman sir sir according to the world bank estimates the labor force participation rate of women in india was only 25% in in 2021 significantly lower than the brazil russia china and south africa please in 1920 please 60% down. of all men bad jaiye teen and up bad jaiye had regular salaried or self employed work and in contrast the fi uh, figure was 19% from from women in india discrimination report 2022 by the oxfam also stated that the low participation was mostly due to the gender discrimination in income and opportunities wherein the wages for the women are uh, reportedly lowered by the 83% due to discrimination and 17% due to the lack of education and job experiences there is a uh, there is a discrepancy in income between the men and women in regular and self employment in urban areas and the average earning of a man is nearly 2.5 times that of the woman i would uh, therefore request the government to take necessary action to bridge the gender gap in labor participation and offer incentives such as higher compensation training and skill acquisition and job quotas to encourage the hiring of the women thank you sir dr t sumati dr sumati श्री संगम लाल गुप्ता जी धन्यवाद सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय का ध्यान एकत्रित कराना चाहता हूं। अभी हाल ही में सदन में माननीय मंत्री सड़क परिवहन या घोषणा की थी कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 60 किलोमीटर के भीतर 
दो टोल स्थापित नहीं होंगे और दो बार जनता को टोल टैक्स का भार नहीं दिया जाएगा मानवर उसी संदर्भ में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के बीच से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 330 सौ तीस अयोध्या प्रयागराज पर पहले से ही मऊ आयमा में टोल स्थापित है जिससे होकर लोग अयोध्या और सुल्तानपुर से मुड़कर लखनऊ की ओर जाते हैं मानवर मऊ आयमा से संचालित हो रहा टोल से मात्र पैंतीस किलोमीटर की दूरी पर कोहड़ौर बाजार धरौली मधपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा दूसरे टोल की स्थापना का कार्य आरंभ किया गया जिससे किसानों द्वारा उत्पन्न किए गए विवाद पर मुझे यह ज्ञात हुआ कि टोल निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो रही है दूसरी तरफ मानवर प्रस्तावित टोल से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर लखनऊ जाने वाले मार्ग पर सुल्तानपुर में ही पूर्व से टोल संचालित है इस प्रकार प्रयागराज से प्रतापगढ़ पहुंचने पर चालीस किलोमीटर के बाद पुनः तथा कोणौर बाजार से लखनऊ जाते समय मात्र तीस किलोमीटर के बाद सुल्तानपुर में स्थित पूर्व में संचालित होने के बावजूद भी धरौली मधपुर में प्रस्तावित टोल के कारण जनमानस को मात्र 30 से 40 किलोमीटर के भीतर दो दो बार टोल का भार डालने का प्रयास राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है इसलिए मानवर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री सड़क परिवहन में निवेदन करना चाहता हूँ की निर्धारित मानक की मानक की दूरी न होने के कारण मेरे लोकसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग तीन प्रयागराज अयोध्या के कोहरौण बाजार से निकट धरौली मधुपुर प्रस्तावित टोल निर्माण की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कृपा करें धन्यवाद एडवोकेट श्री ए एम आरिफ जी सर 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 केरला इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यू टू द डिस्टॉर्टेड फाइनेंस फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच वुड रिजल्ट इन द रिडक्शन इन रेवेन्यू ऑफ अबाउट थर्टी टू थाउजेंड क्रोर फॉर द स्टेट इन टू एंड ट्वेंटी The state is continuously penalised for its advancement in social sectors by reducing the tax share from centre from 3.875 percentage to just 1.925 percentage. On the other hand, by imposing newer restrictions for borrowing concern under 293 of the Constitution and misinterpreting the guarantees given by the state to the SPVs like KFB. As vehicle to open market borrowing, the central government is skewing the development activities in the state. There has been a reduction of 6,716 crore in revenue deposit, deficit grant from the center compared to the previous year. Sir, added to this is the taking away of the GST compensation because of which Kerala is lost at least 9,000 crore this year. Hence, I urge the central to extend the GST compensation for a period of another five year and enhance the revenue sharing from GST from present 50 east to 50 ratio to 60 east to 40 between the state and center. Thank you, sir. Mr. Kushwaji, Shri Ravindra Kushwaji. Yes, sir. Mani, Mani, a death may happen. आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। गुजरात विधानसभा में ऐतिहासिक जीत के लिए आदरणीय मोदी जी सहित सभी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई व शुभकामना प्रकट करता हूं। रेलवे भारतीय यात्रा की जीवन रेखा है जिससे करोड़ों लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं महोदय जब से केंद्र में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से रेलवे ने अभूतपूर्व विकास किया है मैं आज लोगों को विश्व स्तरीय रेल सुविधा मिल रही है जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। महोदय आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि कोरोना काल में के दौरान लगभग सभी ट्रेनों का संचालन निरस्त कर दिया गया था बाद में ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू हो गया परंतु मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर कुछ ट्रेनों का ठहराव निरस्त कर दिया गया जहां पूर्व समय से ठहराव चलता आ रहा है मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र की कुछ और महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव और यात्री सुविधा जनहित में आवश्यक है भाटपा रानवी रेलवे स्टेशन पर अवध असम एक्सप्रेस और लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस और सलेमपुर रेलवे स्टेशन पर गोदान एक्सप्रेस पूर्वांचल एक्सप्रेस 
दुर्ग एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए और रेवती रेलवे स्टेशन जो पहले से स्टेशन का दर्जा प्राप्त था उसको पूर्व की भांत रेलवे के स्टेशन का दर्जा बरकरार रखा जाए धन्यवाद डॉक्टर सुमति थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी दिस ऑपरचुनिटी सर आई लाइक टू ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस विद द डीप सेंस ऑफ एंग्विश इन डिसअपॉइंटमेंट इन द लैकडाइजिकल एटीट्यूड एंड केयर फ्री एटीट्यूड ऑफ दिस गवर्नमेंट टूवर्ड्स ब्रिंगिंग द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल which provides 33% for them in this lok sabha so this government had proudly announced in its manifesto that it would implement and bring out this bill as soon as it assumed office but it since 9 years it had come to power and with a thumping majority and still the bill has not seen the light of the day that shows that everything is a sham and a farce all their manifesto is so women were not you know very empowered in this millennial era itself they were right from first century bc when aristotle was teaching to his principles that women were inferior there was one woman who disguised as a man and got the doctoral degree to be celebrated as the first woman doctor in the world so in history it has been imprinted about our achievements and our constitution also assures dignity and freedom from discrimination article 4 of our constitution guarantees women equal opportunity as well as equality so it is high time that this bill has to see the light of the day because it's already been delayed after so many consultations and our prime minister as well as all the cabinet minister will profess about uplifting women with noble intentions of making them empowered and if they really mean to do what they say it's high time that this bill should be brought into light thank you sir shri karti p chidambaram okay okay send us okay karti chidambaram ji honorable sir this is a matter of great importance it affects the life of students sir there are millions of students in this country who aspire to get into the iits nits and triple its and other institutes of national eminence they get into this institutes through the joint entrance exam the jee they get only limited chances to write this exam three times to write the mains and twice to write the the advanced uh, jee exam so the batch of 20, for 2020 this is the last attempt was in this year but there were many computer glitches during the exam the screen was frozen the questions were appearing and disappearing there were power outages and in fact some in some cases the exam center was changed in the last minute and the students were not informed in advance through sms or email so many of them have exhausted their the third attempt this year and they cannot write the next attempt they can't write another attempt i would urge i would urge the minister of education to advise the national testing agency to give an exemption for these people who appeared in the exam in 2022 to be able to write the exam in 2023 particularly to the batch of 2020 the school leaving batch of 2020 we cannot we cannot let technological glitches mar the future of aspiring indians who want to get into the institutes of higher education thank you very much sir professor swagat rai ji i changed my subject already sir as you know b99 constitution amendment i have given a notice ha huh? okay okay the 99th constitution amendment striking down the national judicial appointment commission which was passed by this house was struck down by the supreme court as a result of which the collegium system of appointing judges continues sir recently our law minister has been sniping at the supreme court and at the collegium system we did not take him seriously because he is a talkative minister mr kiran rujiju but now a person in high office who cannot be criticized excepting by a substantive substantive motion has come out criticizing the striking down of the ngms ngsc the government is trying to extend its power everywhere including into the judiciary 
it is not finding the judiciary pliable. That's why it is using a high dignitary to run down the collegium system. At this point of time, our party believes that the collegium system should continue, not that it is perfect. But the collegium system of the Supreme Court is actually a bigger guarantee against the tyranny of the power by the central government. I oppose, I oppose the comments by the high authority and also by the law minister against the Supreme Court, against the collegium system, and I will oppose, will oppose all efforts to run down the independence of the judiciary, which is one of the pillars of the constitution, which this government is trying to yes, bring down. Thank you, sir. Ravi Shankar ji. Ji. He is not a minister. No, no, no. He was sir, then minister. I am saying a minister in a sense. Chair is allowed. Simple, you sit down. Chair is allowed. That's all. Sir, I am not replying. 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 मेरा सिर्फ कहना यह है सर कि हम सभी न्यायपालिका का सम्मान करते हैं लेकिन प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी भी सदन इस तरह से आलोचना करना ये बिल्कुल गलत है सर ये हम हम इसकी भर्सना करते हैं और आप कृपया करके उसकी पूरी उसको वापस उसको विलोपित किया जाए उसको रिकॉर्ड से हटाया जाए सर ये सर आप आप उनको अपनी बात कहने का अधिकार है लेकिन एक आलोचना नहीं होनी चाहिए ये बहुत गलत बात है अब बैठिए बैठिए मैं देख लेंगे इसमें क्या हो सकता है क्या होना चाहिए डॉक्टर अमर सिंह जी धनबाद सभापति जी बहुत बहुत थोड़ा धनबाद मैं सर आज अज के मुद्दे पर बोलना चाहना कि दो हजार बई का जोड़ा साल रहा वा वो सर पंजाब के किसान लिए और मेरी कंस्टिट्यूंसी श्री फतेहगढ़ साहब के किसान लिए बहुत खराब रहा सब तो पहले तो मार्च अप्रैल च इन्नी गर्मी पी कि अपना कणक वीट का प्रोडक्शन भी पच्ची परसेंट घट हो गया फिर सारू पता कि लंपी स्किन डिजीज हो बहुत पशु मरे फिर सर पैडी च एक चाइनीज वायर वायरस आ गया चाइनीज डुआफ वायरस आ गया पैडी च पंद्रह भी पच्ची परसेंट सर प्रोडक्शन घट हुई है एंड स्पेशली मेरी जी फतेह फतेहगढ़ साहब कंस्टिट्यूंसी आदा बसी पठाना सरहद अमलो पायल रायकोट सर इन्नी ज्यादा नुकसान होया कि वह साने वाल सारे किसान सर सारे दुखी है गया। मेर अच्छा सर मैं इस करके गल कह रहा कि पंजाब कला पैंती तो चाली परसेंट अपने जोड़ा सेंट्रल फूड स्टॉक आदा शेयर है और अगर वीट प्रोडक्शन पैडी प्रोडक्शन अगर पंजाब च घट हूँ और सेंट्रल वीट स्टॉक इस वे लोएसट है गया सिर्फ बफर तो थोड़े जो उत्ते है गया मेरा कहने का मतलब यह आ कि जब तक आप चीज़ों ये कलाइमेट चेंज जी हो रही है एक तो पहली मेरी मंग हैगी कि जेडे किसान का नुकसान होया उन्होंने एक स्पैशल पैकेज दे के मदद की जाए दूसरा एक स्पैशल फंड क्रिएट करो तीसरा हिंदुस्तान एडा कंपीटेंट मुल्क आप एक नवी रिसर्च सर करके जरा कलाइमेट एक्सचेंज कलाइमेट चेंज न फार्मर का इन्ना नुकसान हो रहा वो तो सर कोई नवी चीज लभीए किसान का बहुत ज्यादा श्री ब्रजेंद्र सिंह जी धन्यवाद <laughs> सभापति महोदय आपने मुझे लोक महत्व के एक मुद्दे पे बोलने का अवसर दिया सभापति जी हरियाणा में मुख्यतः दो फसलों पर कृषि आधारित है वीट एंड पैडी और हरियाणा एक सेमी एरिड सेमी एरिड रीजन होने के बावजूद यहाँ पे धान की बहुत फसल होती करीब दो तिहाई हरियाणा में धान है उसका कारण हमारा कैनाल सिस्टम रहा जो बिजली की व्यवस्था की गई वो रही जिसके माध्यम से ट्यूबवेल्स का प्रयोग हुआ और इसी वजह से हमारी जो हरित क्रांति थी वो कामयाब भी रही लेकिन मान्यवर 2019 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में तरमीम की गई जिसकी नोटिफिकेशन उसके बाद हरियाणा सरकार ने की जिसके तहत जो स्थानीय आपदाएं होती हैं लोकलाइज्ड कलामिटीज उनमें से धान 
और गन्ने को अधिक जल भराव से हुए नुकसान से निकाल दिया गया मैं इसके संबंध में जो नोटिफिकेशन है उसका एक हिस्सा पढ़ना चाहूंगा लोकलाइज कैलामिटीज लॉस ऑब्लिक डैमेज टू नोटिफाइड इंश्योर्ड क्रॉप रिजल्टिंग फ्रॉम आउट रिजल्टिंग फ्रॉम अकरेंस ऑफ आइडेंटिफाइड लोकलाइज रिस्क ऑफ हेल स्टॉम इनडेशन क्लाउड बर्स्ट एंड लाइटनिंग अफेक्टिंग आइसोलेटेड फार्म्स फार्म्स इन द नोटिफाइड एरिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर इनडेशन पेरल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ हाइड्रोफिलिक क्रॉप लाइक पैडी एंड शुगर केन एज पर द नोटिफिकेशन ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट नाइन पॉइंट वन ऑफ द रिवाइज ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मान्यवर इसमें कोई शक नहीं कि धान की जो फसल है उसमें मॉइस्चर की निरंतर आवश्यकता रहती है लेकिन पानी की अधिकता यदि किसी कारण हो जाती है तो फसल खराब होने की उतनी संभावना रहती है जैसी किसी और क्रॉप में हो तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन्नीस सौ पहले उन्नीस से पहले जो व्यवस्था थी जिसमें लोकलाइज कलेमिटी भी यदि थी पानी की अधिकता के कारण तो उसके अंदर धान जो था और शुगर केन वो दोनों उसमें इंक्लूडेड थे मुआवजे में तो कल हमारे बड़े वरिष्ठ सांसद भ्रतरी मेहताब जी ने भी इस बारे में ये विषय उठाया था शून्यकाल में तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में पुनर्विचार किया जाए या तो इसको बिल्कुल वापस ले लिया जाए जो प्रावधान किया गया है नहीं तो कोई इसमें लिमिट सेट की जाए कोई क्राइटेरिया बनाया जाए जिसके आधार पर जो किसान है उसको राहत मिल सके और वो इंश्योरेंस का क्लेम ले सके बहुत बहुत धन्यवाद श्री संतोष पांडे जी सम्माननीय सभापति महोदय मुझे कीमती समय देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ रेल भारत की आर्थिक सामाजिक प्रगति की राजदूत है हम विश्व स्तरीय रेल सेवा की ओर बढ़ रहे हैं भारत में रेल के स्वरूप को बदलने के लिए सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लगातार रेलवे को सौगात जो उन्होंने दिया है इसके लिए भी मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं और सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी इस राष्ट्र के नायक है इसलिए मुमकिन भी है महोदय मेरा संसदीय क्षेत्र राजनांदगांव क्षेत्र है जो महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के अधीन आता है दिनांक 11, 12, 22 से बिलासपुर से नागपुर के मध्य वंदे भारत सेमी स्पीड ट्रेन का आरंभ हो रहा है जिसके लिए मैं सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी सम्माननीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र के व्यापारी छात्र छात्राएं मरीज नौकरी पेशा लोग पूरी तरह से सेमी मेट्रो शहर नागपुर तथा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर व उच्च न्यायालय बिलासपुर पर निर्भर है जहां मेरे क्षेत्र से दिन भर में हजारों की संख्या में यात्रियों का आना जाना रहता है किंतु उक्त ट्रेन का स्टॉपेज ठहराव राजनांदगांव में नहीं होने के कारण यह समूह निराश है जारी समय सारणी के अनुसार उक्त ट्रेन मेरे संसदीय क्षेत्र के किसी भी स्टेशन में नहीं रुक रही है महोदय राजनांदगांव में वंदे भारत के स्टॉपेज से नागपुर रायपुर न्यायधानी बिलासपुर में त्वरित गति से पहुंच सकेंगे जिससे समय में बचत होगी महोदय मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि राजनांदगांव के रियासत के राजा श्री बलराम दास जी ने रेलवे के बीच समझौता हुआ था सरकार और रेलवे के बीच रेलवे को निशुल्क दी गई भूमि के एवज में राजनांदगांव से गुजरने वाली समस्त यात्री ट्रेनों का ठहराव स्टॉपेज राजनांदगांव में अनिवार्य रूप से होगा जिसका पालन अभी तक किया जाता रहा है ऐसी स्थिति में मेरा आग्रह है कि क्षेत्र की जनता के हित में वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज राजनांदगांव स्टेशन में करने की कृपा करेंगे यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ श्री बेनी बेनन जी रिक्वायरमेंट ऑफ 
as our 44 rivers contribute more than 80% of our water needs, decline of these river system in the main reason of the water scarcity. The once perennial rivers have now become seasonal with a reduction of 60 to 100 percent in natural summer flow. On top of this, due to climate crisis, we are now frequently facing huge flood threats. Conserving and renovating our river system and managing them efficiently and equitably in the best possible step to ensure future water scarcity to stay. In this context, we have initiated an attempt to prepare a river action plan for Chalakudi Puda and Periya, two of the main rivers in my constituency, with the support from the premier, uh, premier reserve institutes and various government departments and local self-governments and NGOs. So I humbly submit that the union uh, government may provide a special package for the state of Kerala for preparing and implementing river action plan for our 44 river system aimed at the renovation and efficient management of these rivers. Thank you. Shri Sham Singh Yadav Ji. Bahut bahut dhanyabad hai Mahode Ji. Rashtri Rajmarg Sankhya 731 Banaras se Lakhnou jo humare Jaunpur se hokar gujarta hai National NHI ne bahut achhi sadak banai hai Manni Gadkari ji achha kaam karte hai to unke sadak ki gunavatta par sawal nahi hai yahaan sawal yeh hai ki uska ek stretch jo sirkoni se badlapur ka hai बहुत ही एक्सीडेंट प्रोन है जानलेवा है हर हफ्ते में पांच से दस मौतें हो जाती हैं क्या कारण है इसका न अंडर पास बना है न ओवर ब्रिज बना है तो किसान एक तरफ का दूसरी तरफ कैसे जाएगा अपना ट्रैक्टर लेकर के खेती करने लड़के लड़कियां स्कूल के बच्चे और आम पब्लिक कैसे एक दूसरे एक तरफ से दूसरी तरफ पार करेंगे और पार करते ही तेज रफ्तार से आने वाले गाड़ियां उनको रौंद देती हैं जिनका पता भी नहीं लगता क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है तो ये जो सड़क जनता की सुविधा के लिए बनाई गई है वो जौनपुर के लोगों के लिए और खास तौर से उस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए एक जानलेवा मौत की सड़क साबित हो रही है मेरा आपके माध्यम से यह मैं गुजारिश करता हूं कि उस पर तेज रफ्तार से जाने वाली गाड़ियों के लिए सीसीटीवी कमरे लग, लगवाए जाएं क्योंकि वो द्रौद के चला जाता है और उसका पुलिस या कोई पता भी नहीं कर पाता है कि क्या नंबर था कौन सी गाड़ी थी अंडर पास और ओवर ब्रिज बनाए जाए और दोनों तरफ जानवर एक दूसरे एक तरफ से दूसरी तरफ न जाए जिससे अकस्मात सामने आ जाते हैं एक्सीडेंट हो जाता है बार वायर वायर लगाया जाए फेंसिंग की जाए और उस पर कुछ इमरजेंसी सर्विसेज के भी का भी इंतजाम किया जाए और रेगुलर पुलिस पेट्रोलिंग तो होनी चाहिए लेकिन अब वो दूसरे से बताऊंगा कि पुलिस का वहां क्या हाल है जौनपुर में लेकिन वो पुलिस पेट्रोलिंग ना के कुछ और करती रहती सब है सब बातें शून्य तो प्रहर में नहीं मेरा कहने सकती। का मतलब है कि मेरी इन बातों पर गौर किया जाए और अंडर पास और ओवरब्रिज बहुत जल्दी से जल्दी बना के लोगों की जान को खतरे से बाहर किया जाए बहुत बहुत धन्यवाद श्री वी के श्री कंदन जी Mike, Mike. This mic. You can use this mic. Respected Chairman, sir, the wild elephant attack on people is continuing unabated in many parts of Kerala, particularly in Attapadi, which is a taluk in Palakkad in Kerala, dominated by tribals. During the last one year, six persons have been killed by wild elephants. The people in Attapadi are living in fear as they cannot come out of their homes after sunset due to fear of wild elephant attacks. The wild elephants are entering into human settlements 
and uh, damaging crop, crops and uh, properties and uh, it has been a regular affair especially in Attapadi. Chasing away the wild elephants by the forest official is not the solution. The government uh, should find out the reasons why these elephants are coming to human settlements. To a certain extent we can stop it if we plant trees like jackfruit etc as well as make availability of water by rejuvenating the dried water resource in forest areas. Therefore, I urge upon the government to take immediate step to prevent the wild elephants attack on people. Thank you, sir. Shri Anurag Sharma ji. Dhanivad Adhyaksh ji. Aaj is khushi ke mauke par jab bhajpa mene Gujarat mein Pradhan Mantri ke netrut mein aur amare devtul kartao ki wajay se एक ऐतिहासिक जीत हासिल करी है और इतिहास रचा गया है इस मौके पर आपने मुझको बोलने का मौका दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं विषय पे रखना चाह रहा हूं ये विषय पूरे हिंदुस्तान को अफेक्ट करता है विशेष रूप से बुंदेलखंड को बुंदेलखंड में जहां से मैं आता हूं हमेशा जल का अभाव रहा है और पिछले सालों में दशकों पुरानी बात है कि सापा काल में कुछ डैम्स बनाने की रचना की गई और उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई गोलमाल किया जैसे उनकी प्रवृत्ति है और उसकी वजह से ये डैम सारे लेट होते चले गए आदरणीय प्रधानमंत्री की वजह से और अब हमारे महाराज जी की वजह से इन पे कार्य वापस पुनः चालू किया गया हुआ क्या है कि ये जो लोग वहाँ पर थे और जब उनका एरिया सबमर्ज होने लगा जब पानी घरों के अंदर आने लगा 12 12 15 15 साल बाद तो जो पुराने ही दर से उनको पैसे देने की बात करी गई जबकि ये डैम अब बनने जा रहे हैं उन लोगों को पहले पैसा नहीं दी गया पैसा आज बट रहा है आज जब बट रहा है तो तब तक जमीनों के दाम बहुत बढ़ चुके हैं कुछ लोगों का देहांत हो चुका है कुछ लोग पलायन कर चुके हैं कुछ बच्चों की परिवार बढ़ गए हैं और बच्चों की उम्र बढ़ गई उनकी शादियां हो गई हैं उन लोगों को आज किसी को भी ऐसे में कोई भी धनराशि नहीं दी जाती मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाह रहा हूं विशेष रूप से कि लेखेरी बांध एरज बांध पथराई बांध यहां पर जिन लोगों के जमीनें अब डूब रही हैं उनको आज के हिसाब से और आज के ही मानिक पर पैसे देने की व्यवस्था की जाए धन्यवाद अध्यक्ष श्री सप्तगिरि शंकर उलाका जी थैंक यू चेयरमैन सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू रेज वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू सर इट्स अबाउट अ रेलवे प्रोजेक्ट इन माय कांस्टिट्यूएंसी कोरापुर इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट वी हैव दिस नोआपड़ा गुणपुर टेरिटरी रेल लाइन द एक्सटेंशन ऑफ नोआपड़ा गुणपुर लाइन व्हिच इज पेंडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम सर इन 2017-18 दिस इज अप्रूव्ड इन द बजट बट द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट द आरओआर वाज वेरी लेस सो इट वाज नॉट अप्रूव्ड the railway sir demanded that the state government share 50% of the cost and provide land free of cost sir that is already been done and the dpr has been submitted but unfortunately the government is sitting in this project and it's only pending approval of the dpr by the cabinet so it's a very tribal dominated area and inhabited by tribals southern odisha most important region and i'm not sure why the delay i would request the government to approve the project immediately at the same time sir there are two stations in Raigada district, Sambalpur division, Ambadola and Teruvalli. These are very important station and the train used to stop before the COVID time. But after the COVID time, the express train will stop stopping in these trains, in the station. Sir, in Ambadola, we have Raurkela, Jagdalpur Express, Howda Jagdalpur Express, Dhanbad, uh, Dhanbad uh, Alepi Express, Korba Express, Samta Express, Hatya Yashwantpur Express. These are stopping before COVID, but now they're not stopping. Similarly, in Teruvalli, Korba Express, Samta Express, Junagadur, Bhunesha, Leg Express. This, we demand that the trains should stop at this particular railway station because it's very important. And lastly, sir, the Raida Rail Division work, like when the East Coast was broken into South Coast and East Coast, the government promised that Raida Rail Division will come up. But again, politics is happening there, and I would demand the government to set up Raida Rail Division immediately. And this is also the very highly required project in the Southern Odisha, sir. Thank you so much for giving an opportunity. 
श्री हाजी फजलुर रहमान जी जी धन्यवाद सभापति जी झारखंड स्टेट में डिस्ट्रिक्ट गिरडी में एक जगह है छोटा नागपुर जहाँ पर जमा जैन समाज का तीर्थ स्थल है जो कि पार्श्वनाथ पर्वत के नाम से जाना जाता है और ये पार्श्वनाथ पर्वत जो 20 जैन समाज के तीर्थ स्थल हैं उनमें से एक मशहूर जगह है और इसको हम सम्मे शिखर के नाम से भी जानते हैं लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले दिनों इसको टूरिस्ट प्लेस डिक्लेयर कर दिया उसकी वजह से जैन समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और जैन समाज लोग के लोग चाहते हैं कि इस ऑर्डर को वापस कर लिया जाए और इसके लिए जैन समाज बाकायदा विरोध और प्रदर्शन कर रही है इसलिए मेरा अनुरोध है कि केंद्र सरकार और मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें और इस आदेश को वापस लें ताकि जैन समाज की जो भावनाएं आहित हुई हैं उनको दूर किया जा सके धन्यवाद आप आपने मेरे क्षेत्र के एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा को उठाने का आपने समय दिया है काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ओबरा प्रखंड के ग्राम नारायणपुर और ग्राम महुआव के बीच में पुनपुन नदी पर पुल नहीं बनने के कारण महोदय अब तक सैकड़ों लोगों की जान चली गई है वहाँ नदी में डूब जाने के चलते आ करीब करीब महोदय दोनों तरफ से पीएमजीएसवाई का रोड बना हुआ है लेकिन पुल के अभाव में अब रोड लोग नदी के इस पार उस पार इसलिए आते जाते हैं कि पंचायत का आधा गाँव तीन हजार आबादी पुनपुन नदी के उस पार और तीन हजार आबादी पुनपुन नदी के इस पार अब पंचायत तो कहीं है इसलिए पंचायत में हमेशा सालों भर लोगों को आना पड़ता है और हर साल दो चार दस मौतें हर साल डूबने से हो जाती है इसलिए महोदय हम आपके माध्यम से सदन के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि औरंगाबाद जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र राजस्थान वो पुनपुन सोन बटाने कई नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और उसमें पुल नहीं बनने के चलते बहुत बाढ़ के समय में मौत होती है महोदय इसलिए सदन के माध्यम से हम आग्रह करना चाहते हैं कि महुआव और नारायणपुर के बीच में पुनपुन नदी पर पुल बनाने का कष्ट सरकार करे ताकि वहां लोगों को मिल सके श्री मोहम्मद सद्दीक जी धनबाद सभापति जी आप जी ने मैं बोलने का मौका दिता मैं आप जी का बहुत आभारी हूँ सभापति जी मेरे पार्लीमेंट हल्का फरीदकोट में एक शहर मोगा है जो कि डिस्ट्रिक हैडकुआटर है शहर के बिच विचाले रेलवे स्टेशन है और स्टेशन के बिल्कुल नेड़े बिल्कुल नाल लोडिंग पॉइंट बनया हुआ है इस शहर का सब तो व ट्रैफिक वाला एरिया है जिसका नाम गांधी चौक है इस रस्ते विच स्कूल बैंक अते गौशाला तो अलावा लोगों मोगा शहर तो फिरोजपुर ज लुधियाने जाने वास्ते इस वास्त इस रस्ते लोग डीसी ऑफिस कोर्ट कंपलैक्स अते बस स्टैंड में लोग जाते हैं पर इत लोडिंग पॉइंट करके भारी ट्रक राही टुआ टुआई होंगी है बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा हों ट्रक बेतरतीबे खड़न ज चलन करके कई बार कई एक्सीडेंट होए ने अच्छे अगे न एक्सीडेंट होने का बहुत ही खदशा है कीमती जाना बचाने की खातर पहल भी डी सी साहब नरोजपुर के डी आर एम जी न भी बहुत बारी दरखास्त दी गई है लेकिन हाल तक यदा कोई हल नहीं होया कृपा इस लोडिंग पॉइंट न जो मौके तो डगरू या फिर अजीतवाल जो कि 
ਖੱਬੇ ਸੱਚੇ ਪਾਸੇ 10 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਲੋਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਚੌਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਾਂਧੀ ਚੌਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਬੋਲੀਏ ਜਲਦੀ ਸੇ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਜਦੋਂ ਫਾਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਭੜਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਜਾਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਟਕ ਖੁੱਲਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ मैं राजस्थान की एक सड़क की तरफ दिलाना चाहूंगा वैसे तो भारतमाला और ग्रीन कॉरिडोर से केंद्र सरकार ने पूरे देश को जोड़ा है मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी का लेकिन सरकार से मैं एक आग्रह करूंगा कि वर्ष 2019 में उदयपुर में प्रधानमंत्री जी के सामने आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने एक मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सड़क सूरतगढ़ से रावतसर वाया बडोपल इसकी घोषणा की थी जिस सड़क को एनएचआई को बनाना था जिसकी भूमि अधिग्रहण भी होगी थी और इसकी डीपीआर भी तैयार हो गई थी मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से माननीय मंत्री जी से आग्रह कि इस सड़क को तुरंत स्वीकृत करके इसको चालू कराया जाए बहुत-बहुत धन्यवाद जिसको सब दिनना साहब जी थैंक यू सर फॉर द ऑपर्चुनिटी दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर कॉल्ड ज्वारी रिवर सेपरेटिंग ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਚਾਹੀ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਵਰ ਕਾਲ ਜ਼ੁਆਰੀ ਰਿਵਰ ਸੈਪਰੇਟਿੰਗ ਸਾਊਥ ਗੋਆ ਫਰਮ ਨਾਰਥ ਗੋਆ ਐਂਡ ਥੈਰ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬ੍ਰਿਜ ਕਾਲ ਜ਼ੁਆਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਰੀਸ ਸੋ ਮਚ ਥੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਥੈਟ ਓਲਡ ਬ੍ਰਿਜ ਅ ਨਿਊ ਬ੍ਰਿਜ ਵਾਸ ਫਲੋਟਡ ਇਨ 2016 ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਟੂ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਇਨ 2019 the sorry state is that up to now we are in 2022 it has not been completed goa is a touristic state so many tourists come every second day there is traffic jam and people have brought to my notice many a time it takes 2 hours just to cross the bridge can you imagine last time so many tourists have missed their flights it brings a very bad, bad name to the state so i would request the honorable minister to you because last time when you were speaking on roads he says we are building a restaurant then i told him don't forget to take me when you go to visit forget about the restaurant okay. please let him see that the bridge is completed so that people okay. don't have to let there be bridges thank you sir shrimati aprupa uh, podar ji थैंक यू धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी आज के हमर एक छोटो इशू किंतु इशू टा खूब छोटो किंतु हमर कॉन्स्टिट्यूएंसी जन एक एकटा अनेक बड़ो फ्रॉम 16th लोकसभा हम एटार जन लड़ाई करे जाची एवं हमर मुख्यमंत्री जखन रेल मंत्री छिलेन आरामबाग विष्णुपुर रेल लाइन एर साथे एटाउ सर्वे एर मध्ये दिएछिलो बोलोंडी हॉल स्टेशन मायापुर स्टेशन थे के आरामबाग स्टेशन में दूरत्व हो चें पौनोरो किलोमीटर एवं तार मोदी का ने पंचास्ता ग्राम पड़े किंतु ऐटा आज पूर्व जून तो फ्रॉम 2014 टिल डे तेतो बार बोलर पड़ो किंतु ये बोलूंगी हॉल स्टेशन टा मदर होच्चे ने ऐटा हमार बिनी तो अनुरोध कारण होच्चे मायापुर जे जायगा टा शे जायगा टा शुद्ध आराम बा गेला का ना है पूरो खाना कुल एक दो ब्लॉकेर मानुषो इखान ये आशा जावा कोड एवं जाता है त्रोए বারবার অনুরোধ করছি इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट किंतु এটা হলে আমি খুব বাধিত থাকব ধন্যবাদ थैंक यू श्रीमती सुनीता दुग्गल जी आ धन्यवाद सभापति महोदय सभापति महोदय हम हिंदुस्तान को एक कोने से दूसरे कोने पे जोड़ रहे हैं और आ, हमारे जो आ, मंत्री जी हैं आदरणीय गडकरी जी बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं इसमें नेशनल हाईवेज में तो मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि सरदूलगढ़ से लेकर हनुमानगढ़ तक अगर हम एक एनएच बनाते हैं जिसको वाया सिरसा की तरफ से तो इसमें आप ये देखिए कि तीन राज्य जो हैं इसमें कवर होते हैं आ, एक पंजाब है हरियाणा है और इसके साथ साथ राजस्थान है और हमारे जो राजस्थान के सांसद महोदय हैं ये भी मुझे लगता है कि मुझे एसोसिएट करेंगे 
से हमारे जो हैं चूरू के जो हमारे हैं और साथ साथ गंगानगर के हमारे सांसद हैं तो मेरी आपके माध्यम से ये एक नम्र निवेदन है हमारे मंत्री जी से कि अगर सरदूलगढ़ से लेकर हनुमानगढ़ तक वाया सिरसा अगर एनएच बन जाती है तो इसमें तीन तीन राज्यों को बहुत बहुत लाभ मिलता है बहुत बहुत धन्यवाद श्री विनायक राव राउत जी धन्यवाद सभापति महोदय लेकिन दुख इस बात का है कि हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जिस तरह से अवमान किया जा रहा है उस विषय के ऊपर इतने विलंब से हमें बात रखने का मौका दिया मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सभापति महोदय सभापति महोदय धन्यवाद तो दिया आपको लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश के एक आदर्श है पूरे देश के सम्मान है लेकिन दुर्भाग्य से दुर्भाग्य की बात ऐसी है कि संविधान के माध्यम से जो पद निर्माण हुए उस पद के ऊपर जो सम्माननीय महनीय व्यक्ति बैठे है इनके माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान बार बार किया जा रहा है श्री कैसे कैसे शिवराज अध्यक्ष महोदय छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र नहीं तो उभ हिंदुस्था आराध्य दैवत है केवल महाराष्ट्र नहीं तो आहोम साम्राज्या सेनापति लचित बड़फुके न से छत्रसाल बुंदेला महाराज अल आदर्श प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराजांको घिवभक्त छत्रपति शिवाजी महाराज देव नहीं पम् देवापेक्षा कमी नहीं सुधा महाराष्ट्र वारंवार छत्रपति शिवाजी महाराज अवमानजनक वक्तव्य जी के लिए जता है अध्यक्ष महोदय महत्व की गोष हो गया नहीं आप बोलने का मौका दीजिए अध्यक्ष महोदय इसके लिए दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है